আজকে ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম শুরু করে দেবো আমরা এখনই একটু সময় নিচ্ছি আর এক মিনিট সময় নিব জি আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সাজানো দেয় 
वस्तु जत प्रकार सजाना जाए जत प्रकार सजानो जाए बाश्रा जाए बन्यासरा जाए एन पीआर तरह अपना मोट वस्तु एन संख्यकान माथा रखें एन संख्यक भिन्न भिन्न वस्तु एन संख्यक भिन्न भिन्न वस्तु मैं प्रति वस्तु ही आलदा प्रब्लेम सब समय एन एर मान हम छोट है बुजते वस्तु वस्तु की छोट स्थानक वस्तु वस्तु द्वारा जत भाव जत भाव पूरण करा जाए सजान जाए मान कि बोलते चाची अपना एन संख्यक एन संख्यक फाका जगह पांचा एक तीन चार पांचा अच्छा फाका जैसे 
তাহলে আর এর মান হচ্ছে তিন এখন এই তিনটা বস্তুকে এই পাঁচটা জায়গাতে কত ভাবে সাধারণ যায় হ্যাঁ তাহলে এখানে একদিন তো বসাবেন এখানে একদিন তো বসাবেন এখানে একদিন তো বসাবেন এই একটা সাত এবার একে তুলে দিয়ে এখানে বসাবেন তাহলে আর একটা সাত এবার একে তুলে দিয়ে এখানে বসাবেন সেটা আর একটা সাত এরকম কত ভাবে সাধারণ যায় তাহলে এরকম কিছু থাকবে এন সংখ্যক ফাঁকা জায়গা এরকম বলবেন এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলবে না এন সংখ্যক ফাঁকা জায়গা আপনি আর সংখ্যক বস্তু দিয়ে পূরণ করবেন আবার এরকম হতে পারে এরকম হতে পারে যে এন সংখ্যক বস্তুকে আর সংখ্যক ফাঁকা জায়গা বসাতে হবে মানে বিষয়টা হচ্ছে ভাইয়া এটা মাথায় রাখবেন যে সবসময় যে সংখ্যাটা বেশি সেটা হলো এন আর ছোট যে সংখ্যাটা সেটা হলো আর এইভাবে জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করবেন না যে ফাঁকা জায়গায় মনে হয় এন বস্তু মনে হয় আর এরকম জেনারেলাইজ করবেন না দেখা গেল যে বস্তু হলো দশটা আছে বস্তু আছে দশটা ফাঁকা জায়গা আছে পাঁচটা তাহলে এই দশটা বস্তু থেকে বস্তু থেকে পাঁচটা বস্তু নিয়ে কত ভাবে পূরণ করা যায় কারণ ফাঁকা জায়গা কয়টা পাঁচটা কিন্তু বস্তু কয়টা দশটা তার মানে এন এর মান দশ আর আর এর মান হচ্ছে পাঁচ তার মানে এই এন আর আর এখানে মাথায় রাখতে হবে যে সংখ্যাটা বড় সেটা হচ্ছে এন আর যে সংখ্যাটা ছোট সেটা হলো আর একটু কাপাত তো মনে রাখেন আমি অবশ্যই জিনিসটাকে আরো ক্লিয়ার করবো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা কি বুঝলাম এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হতে বা এন সংখ্যক ফাঁকা জায়গা পূরণ করার উপায় কেউ কত বস্তু দিয়ে আর সংখ্যক বস্তু দিয়ে সেটা কিভাবে করা যাবে এন পি আর এত উপায় করা যাবে এবং সেটা কি এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল যেখানে এই আর এর পরিচয় হচ্ছে ছোটটা মানে এন এর চেয়ে ছোট অথবা এন এর সমান আর এর পরিচয় এন এর সমান বা এন এর চেয়ে ছোট তার মানে ঘটনাটা কি ঘটতে পারে এখন দেখি এখন আমরা বিভিন্ন মান নিব বিভিন্ন মানে সূত্রটা অ্যানালাইসিস করে দেখাচ্ছি অঙ্ক করার সময় অঙ্ক একদমই সহজ কোনো সমস্যা নেই আপনি সূত্রটাকে বোঝার চেষ্টা করেন আচ্ছা ধরেন আপনাকে বলা হলো যে এন ইজ ইকুয়াল টু দশ দশটা ঠিক আছে এখান থেকে আপনি নিবেন কয়টা আর ইজ ইকুয়াল টু ধরেন হচ্ছে চার তার মানে দশটা বস্তু আছে আপনার কাছে মোট সেখান থেকে প্রতিবারে আপনি চারটা করে বস্তু নিয়ে সাজাবেন কত ভাবে সাজানো যায় তাহলে এন এর মান দশ তার মানে এন পি আর মানে দশ পি আর আর এর মানে ফোর তার মানে টেন পি ফোর এটা ইজ ইকুয়াল টু কি লিখবেন এটা ইজ ইকুয়াল টু লিখবেন উপরে যাবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল মনে আছে তার উপরে দশ ফ্যাক্টোরিয়াল আশা করি বুঝছেন এখন এটা ক্যালকুলেশন কিভাবে করা যায় দেখেন এই দশ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আমি লিখতে হবে দশ গুণ নয় গুণ আট গুণ সাত দেখেন দশ গুণ নয় গুণ আট গুণ সাত ইন্টু ছয় এবার কত আমি কালে ঘুরাই গেছে তাহলে এই ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা যায় গতকাল শিখাইছিলাম কেন ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল লিখে দিলাম কারণ নিচে ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল আছে এইটা আর এটা কেটে যাবে এই কেটে দেওয়ার জন্য আমরা এই কাজটা করছি তাহলে আমার উত্তর কি হলো দশ এখন কি দেখা যায় হম আচ্ছা দশ ইন্টু নয় ইন্টু আট ইন্টু সাত দশ এটা গুণ করলে যা আসবে সেটাই আমাদের উত্তর বোঝা গেছে কি বিষয়টা আচ্ছা এখন শর্টকাটে কিভাবে মানগুলো তাড়াতাড়ি বের করা যায় আমি সেগুলো দেখাবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে এন এর মান হচ্ছে ধরেন আট আর আর এর মান হচ্ছে চার তাহলে আপনি বলতে দিবেন যে এন পি আর মানে এইট পি ফোর তার মানে আটটা বস্তু থেকে প্রতিবারে চারটা করে বস্তু নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় সেটা কত বলেন তো এইট পি ফোর তাহলে কি লিখবো উপরে কি যাবে উপরে যাবে এই যে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে কি যাবে নিচে যাবে এইট মাইনাস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এইট মাইনাস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে উপরে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এইট মাইনাস ফোর মানে ফোর আর এই ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে গেল তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করা যায় কিভাবে তাহলে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ দেখা যায় এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল কেন ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম কারণ নিচে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে এটা কেটে দিব তাহলে এবার এটা গুণ করলে যা আসবে সেটা আমাদের উত্তর আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছি ওকে এখন আমরা এই জিনিসটাকে শর্টকাটে কিভাবে তাড়াতাড়ি মানটা মানে এত ক্যালকুলেশন না করে কিভাবে বের করা যায় তারপরে আমি অঙ্কে কিন্তু যখন যাবো আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন প্লিজ আপনারা কেউ ধৈর্য হারা হবেন না হতাত হবেন না আমি বলছি পারবেন পারবেন মানে পারবেন কিন্তু একটু লেগে থাকতে হবে আচ্ছা তো নতুন টপিক এখন যদি এই শর্টকাটে কিভাবে মান বের করা যায় তার জন্য কিছু বিশেষ মান দরকার আমাদের আছে
ধরেন আপনাকে বলা হলো যে 5 আচ্ছা ধরেন বলা হচ্ছে 6p2 6p2 এটা ইজ इक्वल टू व्हाट 6p2 হ্যাঁ আচ্ছা 6p2 এই ভ্যালুটা আমরা বের করব তাহলে আমরা কি মূল নিয়মে কিভাবে করি দেখেন মূল নিয়মে উপরে এটা আছে তাহলে উপরে এটা ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে কি এটা মাইনাস এটা ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে 6 মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে কি থাকছে উপরে থাকছে 6 ইনটু 5 ইনটু আছে একবার না লিখেন উপরে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে তো 6 মাইনাস 2 মানে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে উপরে কি হয় লেখা 6 ইনটু 5 ইনটু 4 ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা এটা कैंसिल তাহলে উত্তর কি 6 ইনটু 5 প্লাস তাহলে आंसर কি আসলো 6 ইনটু 5 এখন এটাকে আমরা কিভাবে দ্রুত শর্টকাটে कैंसिल কনক্লুশন করতে পারি সবই ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই 6p2 এটাকে দেখেন তো শর্টকাটে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি এখানে শুরু হয়েছে কত থেকে 6 এর নন 6 কেন না প্লিজ বলেন এর নন 6 তাহলে আমি এখানে 6 দিব এখানে যা থাকে এখানে তাই দিব এবার এখান থেকে শুরু করে এরপর আপনি 1 কমান 6 থেকে 1 কমান কত 5 আচ্ছা এখানে কত আছে নিচে কত 2 না তাহলে আপনি এখানে মোট 2 ঘর লিখবেন মানে সোজা কথা নিচে যা থাকবে এখানে ততটা ঘর গুণাকারে থাকবে ঠিক আছে এবং শুরু হবে উপরে যা আছে সেটা থেকে শুরু হয়ে এক এক করে কমতে থাকবে কমতে কমতে কয় ঘর থাকবে এখানে যত আছে তত ঘর থাকবে ততটা সংখ্যা থাকবে আচ্ছা যেমন আমরা যদি বলা হয় তাহলে এই যে দেখেন এটাই কিন্তু আসছে এই যে আসলে ক্যামেরাটা বলছি জানেন কারণ এর পরে 6 গুণ 5 গুণ এর পরে যে গুণটু আছে সেই টু আর এই নিচে টু কেটে যায় বলে আমি এটা বলছি কিন্তু মুখস্থ করার দরকার নাই বুঝেন আপনি এই যে 6 গুণ 5 তারপরে টু কি দিয়ে নিচের সাথে কেটে যাচ্ছে বলেই কিন্তু আমরা বলছি যে ওই টু থাকছে না আচ্ছা আমি যদি বলি 8p3 8p3 তাহলে এখানে কয় ঘর এখানে কত 3 তাহলে আমরা এখানে কয় ঘর লিখব 3 ঘর লিখব শুরু হবে কত থেকে শুরু হবে 8 থেকে তাহলে 8 লিখলাম এবার 8 এর থেকে 1 কমান 7 লিখলাম তার থেকে 1 কমান 6 লিখলাম কয় ঘর আছে 3 ঘর প্লাস এটাই উত্তর বোঝা গেছে সেটা শর্টকাট মানে খুব দ্রুত যখন আপনি করবেন কারণ অনেক সময় পরীক্ষা হলে তো অনেক টাইম পাবেন না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব এই নিচে যা থাকবে আর এর মান যা সেই কত ঘর থাকবে এখানে গুণাকারে এবং শুরু হবে কত থেকে উপরে যা আছে সেটা থেকে শুরু হবে শুরু হয়ে এক এক করে কমবে ক্লিয়ার নিচে 3 আছে তাহলে 3 ঘর 3 পর্যন্ত না ক্লিয়ার আছে সেটা আচ্ছা এবার দেখেন আচ্ছা যদি আপনাকে বলা হয় যে 10p5 10p5 10p4 10p4 হয় আচ্ছা 10p4 তার মানে নিচে কয় ঘর কত আছে 4 তাহলে এখানে কয় ঘর থাকবে 4 ঘর থাকবে শুরু হবে কত থেকে এই যে এখানে যে 10 আছে শুরু করবেন 10 থেকে তাহলে 10 ইনটু 9 ইনটু 8 ইনটু 7 মানে 10 থেকে শুরু করে এক এক করে কমাবেন তাহলে 10 এর থেকে 1.9 তার থেকে 8 তার থেকে 1.7 এখানে কয় ঘর আছে 1 2 3 4 চারটি সংখ্যা আছে এখানে যেহেতু 4 আছে এখানে আমরা চারটি প্রোডাক্ট লিখব এই বিষয়টা এটাই উত্তর 10p4 এর মান এই 10 ইনটু 9 ইনটু 8 ইনটু 7 আছে এখন দেখেন আপনাকে যদি বলা হয় যে 12p5 হয় 12p5 তার মানে এখানে কত আছে 5 তার মানে এখানে মোট 5 টা সংখ্যা গুণাকারে থাকবে এখানে নিচে যত থাকবে এখানে ততটা সংখ্যা গুণাকারে থাকবে আচ্ছা তাহলে এখানে শুরু হবে কত থেকে এই উপরে যা আছে সেটা দিয়ে শুরু তাহলে উপরে যা 12 তাহলে 12 থেকে শুরু করব তাহলে এবারে এক এক করে কমাবো 12 থেকে 1 কমালে 11 তার থেকে 1 কমালে 10 তার থেকে 1 কমালে 9 তাতে কোলে 8 এখানে কয়টা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 10 5 এই যে এখানে 5 আছে আর এটার মোট 5 টা সংখ্যা থাকবে আপনারা কি বুঝতে পারছেন শর্টকাটে কিভাবে করা লাগবে আশা করি বুঝছেন কারণ আসলে নিচে আর উপরে ওইটুকু কেটে যাচ্ছে বলে কিন্তু আমরা বলছি যে শুধু এই ভাবে করলে হবে সমস্যা নেই এবার কিছু বিশেষ মান এবার কিছু বিশেষ মান আচ্ছা সেই বিশেষ মানগুলো আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আপনাকে দেয়া আছে মনে করেন এন পি এন ইজ ইকুয়াল টু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম অঙ্কে এই এই জিনিসটা ব্যবহার আছে এজন্য আমি বলছি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এন পি এন npn is equal to what আচ্ছা npn is equal to what আপনাদের আবার বলছি ক্লাস কিন্তু 9 টায় হবে হ্যাঁ আপনারা যারা সাইনাটা মনে করেছেন ক্লাস কিন্তু 9 টায় রেগুলার প্রতিদিন 9 টায় ক্লাস হবে প্রতিদিন না মানে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্র 9 টায় ক্লাস হবে আগে যেরকম হতো সেইভাবেই 
स्पेशल साधारण मोट 
তার মানে পাঁচটা বস্তু থেকে প্রতিবারে যদি একটা একটা করে নিয়ে সাজাই তাহলে মোট পাঁচ ভাবে সাজানো যাবে হ্যাঁ পাঁচ জন যারা আছে আপনি একজনকে নিয়ে সাজালেন আরেকজনকে নিয়ে সাজালেন এবং পাঁচ জনকে পাঁচ ভাবে সাজানো যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন যদি বলি 10 p1 তাহলে 10 জন বস্তু থেকে প্রতিবারে একজন করে বস্তু নিয়ে একজন করে নিয়ে কত ভাবে সাজানো যাবে 10 ভাবে সাজানো যাবে দেখেন 10 p10 10 জন বস্তু থেকে প্রতিবারে 10 জন করে নিয়ে সাজাতে হবে তাহলে 10 ফ্যাক্টোরিয়াল 10 p10 10 ফ্যাক্টর 10 p1 কিন্তু 10 जीरो बुझीना वस्तु विशेष मान मन रखबा अंक रमजान समय दिन क्लस समस्या नहीं रात प्रब्लेम चाइस शेष शुद्ध 
এখন একটু সময় দেন হ্যাঁ একটু সময় নেন ভাই হবে টেনশন করেন না হ্যাঁ টেনশন করেন না এক নাম্বার অঙ্কে দেখেন সূত্র দিয়ে করার জন্য প্লিজ একটু মনোযোগ দেন 1 2 3 4 5 6 আর সমস্যা নেই ईदर पर शेष हक और ना हो ईद शुरू हो समस्या मैं चार छोटी बोझान चेस्ट कर छ पार्थक्य बोझ संख्या संख्या तो 
नियम सूत्र आ सूत्र थिरीष्कार बसाना 
তাহলে এখন পূরণ করার কয়টা হবে ছয়টা হবে হয় এই দ্বারা হয় টু দ্বারা না হলে চার দ্বারা না হলে ছয় দ্বারা না হলে আট দ্বারা না হলে নয় দ্বারা তাহলে এখন পূরণ করা ছয়টা হবে भाग कर दिल मान देखें उत्तर 
এখন এখানে আমি 2 গুণ 1 এক্সট্রা দিয়ে দিব কেন 6 ফ্যাক্টোরিয়াল বানানোর জন্য তাহলে 2 গুণ 1 এক্সট্রা দিছি এটা উপরে ছিল না যেতে দিয়ে দিছি তাহলে নিচে আবার ভাগ করে দিতে হবে যাতে এটা কেটে যায় তাহলে উপরে থাকলো 6 ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে কত 2 গুণ 1 মানে হচ্ছে 2 গুণ 1 মানে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে তাহলে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল আর এই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল আসছে কিভাবে জানেন 6 বিয়োগ 4 করে ঠিক আছে 6 মাইনাস 4 মানে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এই যে এর মান 6 আর আর এর মান 4 এই যে n মাইনাস r বুঝছো না কি এটা মানে মূলত এই ব্র্যাকেট স্পেস থিওরিতে এটা আসছে আমি সেটা বুঝাচ্ছি ওকে আচ্ছা এবার আমি যাচ্ছি আচ্ছা দুই নম্বর অঙ্কটা আপনি লিখে নিতেই পারবেন ওকে আচ্ছা আমরা এবার যাচ্ছি হচ্ছে তিন নম্বর অঙ্কে যাচ্ছি তিন তিন নম্বর অঙ্ক একটু বোঝার চেষ্টা করেন এগুলো অঙ্ক কিন্তু করাইছি এখন আমরা সূত্র দিয়ে জিনিসটা সলভ করার চেষ্টা করছি তিন তিন নম্বর অঙ্ক স্ক্রিনে দাও দস আচ্ছা তিন হচ্ছে 0 1 2 3 4 অঙ্কগুলির একটিও পুনরাবৃত্তি না করে চার অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে চার অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে विशेष घर आशेष घर क्या विशेष घर अपना सबापूर्ण संख्या अर्थपूर्ण संख्या हाँ अच्छा अर्थपूर्ण संख्या मान हम चारे दशक शतक हजार मान हल घर एक चार जन जो एक जन ही बसते मान वन मोटा लोक चार जन घर आ 
আগে বলছি বড় সংখ্যাটাকে n করতে হবে এই যে লোক চারজন তাহলে n হচ্ছে 4 আর এই চারজনের জন্য ঘর আছে কয়টা তিনটা তাহলে আর এর মান 3 এই চারজন থেকে তিনটা জায়গা পূরণ করার হয়ে কত 4 p 3 n p r n এর মান 4 আর এর মান 3 বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলবো তাহলে হাজারের ঘর পূরণ করে দিচ্ছি এটা প্রশ্ন তো অনেকে বলে যে ভাই হাজারের ঘর কেন আলাদা করে পূরণ করলে কারণ হাজারের ঘর হচ্ছে বিশেষ ঘর বিশেষ উক্তি তার আগে এখানে সবাই বসতে পারছেন এজন্য ওই কাজ আগে ওই কাজ ছেড়ে ফেলার পরে বাকি যারা আছে তাদের কাছে একবারে করে দেব বুঝতে গেছেন আচ্ছা তাহলে হাজারের ঘর পূরণ করার পরে বাকি আছে কয়টা ঘর একটা দুটো তিনটা তাহলে লিখো বাকি তিনটি ঘর অবশিষ্ট তিনটি ঘর অবশিষ্ট তিনটি স্থান ঘর বা স্থান বলছি যে স্থান এক দুই তিন গুণ স্থান বুঝছেন স্থান পূরণ করার উপায় is equal to বলেন এখন এই এই ঘর এই তিনটা ঘর পূরণ করার জন্য লোক আছে কয়জন চার জন তাহলে এর মান চার আর ঘর কয়টা এই চার জনের জন্য বসার জায়গা কয়টা 1 2 3 টা তাহলে আর এর মান 3 তার মানে n p r তাহলে 4 p 3 is n p r n এর মান 4 আর এর মান 3 এখন বলেন অতএব এই যে এই ঘর আর এই ঘর এগুলা পূরণ করার মোট উপায় মানে এগুলা পূরণ করার মোট উপায় মানে মোট সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে অতএব মোট সংখ্যা संख्या তার মানে এই যে এই তিন ঘর পূরণ করছি যে 4p3 আকারে এটাও একটা ইনকমপ্লিট ঘটনা আর ইনকমপ্লিট ঘটনাগুলো গুণ করতে হয় অর্থাৎ এই ঘটনা আর এই ঘটনা গুণ করলেই আমরা মোট সংখ্যাগুলো পাবো মানে মোট সাধারণ রূপে পাবো মানে মোট বিন্যাস পাবো আর মোট বিন্যাস মানে মোট সাধারণ যতটা ততটাই সংখ্যা হবে আপনারা কি বুঝছেন বিষয়টা আপনি বোঝা যাচ্ছে কি বিষয়টা তার মানে এই 4p1 4p3 প্লাস আর 4p1 মানে এখানে তো 1 তাহলে কয় ঘর লিখব বলেন 4p1 আমরা বলছিলাম np1 মানে n তাহলে 4p1 মানে 4 আচ্ছা 4p1 মানে 4 এবার 4p3 4p3 মানে 4 থেকে শুরু করে কয় ঘর তিন ঘর তাহলে 4 এর পরে 3 ইনটু 2 এই যে দেখেন এই 4p1 মানে 4 কিভাবে পরস্পর বলছি আমি এখানে আছে 1 তার মানে 1 ঘর লিখব কত থেকে শুরু করে 4 থেকে শুরু করে 1 ঘর মানে এটাই শেষ এবার 4p3 তাহলে এখানে আমি তিন ঘর লিখব শুরু হবে কত থেকে 4 থেকে 4 থেকে শুরু করলাম 4 এর পরে 1 কমালাম তারপর আর কমালাম জানা লাগবে না আচ্ছা তাহলে এটা গুণ করলে যা আসে সেটাই 4 4 16 3 0 4 4 4 4 গুণ 96 তাহলে মোট সংখ্যা তৈরি হবে 96 আপনারা কি এবার একটু কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন তো তাই বুঝতে পারছেন কি না বুঝতে পারছেন সূত্র দিয়ে কিন্তু বুঝতে হবে কারণ এরপরে কিন্তু মানে আর সূত্র ছাড়া কিন্তু হবে না কিছু অঙ্ক আছে সূত্র ছাড়া আপনি ব্যাক এন্ড ডিসকাস নিয়ম দিয়ে বুঝতেই পারবেন না ওটা আপনারা একটু কমেন্টস করে জানান প্লিজ বুঝতে পারছেন কি না আচ্ছা আবার বলছি তার মানে মোট 96 টা সংখ্যা আমরা এই যে 0 1 2 3 4 এগুলা কি গঠন ব্যবহার করে চার অঙ্ক বিশিষ্ট মোট 96 টা সংখ্যা গঠন করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বিশেষ ঘর যেটা সেটার কাজ আগে করতে ওই ঘরের জন্য যতজনের যতজন বসতে পারে তাদেরকে নেবেন সেখান থেকে এবারে একজন পূরণ করতে পারে বোঝা গেছে আচ্ছা ক্লিয়ার বলছেন সবাই ধন্যবাদ অন্যরা কি অবস্থা বুঝতে পারছেন কিনা আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন তাহলে এটা একটা ইনকমপ্লিট ঘটনা অর্থাৎ এই ঘর পূরণ করার ঘটনাটা আমার পুরো সংখ্যা গঠনে গঠনের একটা অংশ পুরো সম্পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু গঠন করতে পারছি না আবার এই তিনটা ঘর একসাথে পূরণ করার ঘটনাটাও সংখ্যা গঠনের একটা অংশ তাহলে এই দুটো গুণ করলে আমরা পুরো সংখ্যা পাবো ঠিক আছে কতগুলো সংখ্যা হবে ভাই উইদাউট ব্ল্যাঙ্ক এই যে উইদাউট ব্ল্যাঙ্ক আমি তো এটা এটা সারাই তো আপনি লিখবেন এটা উইদাউট ব্ল্যাঙ্কই করলাম ভাই শাহিন খান উইদাউট ব্ল্যাঙ্কই তো করলাম এটা আপনাকে বোঝানোর জন্য বোঝাইছি যে এই যে আপনি তো এগুলা কিছুই লিখবেন না এই যে ব্ল্যাঙ্ক আগাবেন না পরীক্ষার হলে যদি আপনি বেশি বুঝতে পারেন যদি পরীক্ষা হলে ব্ল্যাঙ্ক আকার কোন দরকার নেই আপনি যদি বুঝতে পারেন কেন কারণ আপনি জানেন যে একক স্থানীয় ঘরে যেহেতু জিরো বসে না তাহলে এই ঘরের জন্য চারটা চয়েস আছে অতএব ফোর পি ওয়ান দ্যাট শেষ চারটি লিখবেন আর বাকি তো তিনটা ঘর আছে জানেন আপনি তিন অঙ্ক চার অঙ্ক সংখ্যা তাহলে আর বাকি আছে তিনটা ঘর সেই তিনটা ঘর পূরণ হবে মোট আছে লোক আছে চারজন চারজন থেকে তিনজন কি এখানে বসানোর পরে ফোর পি থ্রি এবার গুণ করে দিলাম দ্যাটস তাহলে কি বোঝা গেছে উইদাউট ব্ল্যাঙ্কই করা হয়েছে এটা বোঝাই এটা অঙ্কটা বোঝানোর জন্য এই যে আসছি কেন আমি ফোর পি ওয়ান 4p3 এটা কেন করলাম সেই জিনিসটা বোঝানোর জন্য কিন্তু এটা করছি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন 
এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আপনাকে শুধু বোঝানোর জন্য যে এই যে এই যে এই ঘরে যে চারজন থেকে একজন বসাচ্ছি এই তিনজন তিন তিন ঘরে যে চারজন থেকে তিনজন তিনজনকে বসাচ্ছি হ্যাঁ এই জন্য বুঝছেন কি আপনি সাইনটা ভাইয়া এই ব্ল্যাঙ্ক আমি দিছি শুধু বোঝানোর জন্য যে যে ব্ল্যাঙ্ক তো আকার লাগবে না পরীক্ষা হবে আপনি না বলেন তখন আকাতে হবে আকাই আপনি সাইডে বুঝবেন যে আচ্ছা কোন ঘর কতটা পূরণ করতে হবে ভুল না হয় এছাড়া কিছু না ওকে আচ্ছা এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে চার নাম্বার অঙ্কটা দেখি চার 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 নাম্বার क्वेश्चन জানছেন আর চার নাম্বার क्वेश्चन বলছে 1 2 3 4 5 6 অঙ্কগুলি একবারের বেশি ব্যবহার না করে তিন অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যাবে যাদেরকে আমরা ব্যবহার করব তারা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 এই যে এদেরকে ব্যবহার করে আমরা তিন অঙ্কের সংখ্যা গঠন করব কত অঙ্কের তিন অঙ্কের কতগুলো জোড় সংখ্যা তাহলে তিন অঙ্কের জোড় সংখ্যা তিনটা ভ্যাকেন্ট স্পেস আছে যদিও এটা ম্যান্ডেটরি না সূত্র দিয়ে করার সময় হুম ম্যান্ডেটরি না আপনি যদি মানে এটা দেখাচ্ছি শুধু কনফিউশন দূর করার জন্য যেহেতু জোড় সংখ্যা তাহলে এখানে কি বিশেষ কোনো জায়গা আছে বিশেষ জায়গা আছে কোনটা এই একক যেহেতু একক স্থানে অঙ্ক বিশেষ তাহলে ওই বিশেষ ঘরের কাজ আগে করতে হবে তাই তো তাহলে ওই বিশেষ ঘর একক স্থানে ঘরের জন্য আমরা জানি জোড় সংখ্যা হতে হলে এই একক স্থানে অঙ্ক জোড় হতে হয় जाते उपाय छोड़ा मध्य बस लिखबा बड़ संख्या कारण तो 
আবার এই 5 কেটে বাদ দিয়ে যদি এই টুকের গণনা করি এই 3 পি 1 মানে তো এই যে এই টুকের কাজ এই অংশ এই ঘরের কাজ তো এই ঘরের কাজ করে কি আমার এই পুরো কাজটা কমপ্লিট হচ্ছে না তাহলে এটা একটা ইনকমপ্লিট ঘটনা আর ইনকমপ্লিট যত ঘটনা হবে সবগুলো গুণ করতে হবে গুণ করলে উত্তর আসবে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে 3 পি 1 মানে এখানে সো 1 তাহলে এক ঘর লিখবো শুরু হবে 3 থেকে ব্যাস শেষ এই যে 3 থেকে শুরু এক ঘর n2 5 e2 তার মানে লিখবো 5 থেকে কয় ঘর দুই ঘর তাহলে 5 এর পরে আর ঘর চার তাহলে 3 চার 3 পাশে 15 চার গুণ 60 তাহলে মোট 60টা সংখ্যা আছে আপনারা কি বুঝতে পারছেন সূত্র দিয়ে এখন এই যে অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো যদি আপনাদের ধরে ধরে না করানো হয় তাহলে যারা সায়েন্সে পড়ালেখা করেছেন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তাদের হয়তো বা কিছুটা ভালো আইডিয়া আছে আমি জানি কিন্তু যারা মানে আর্টস বা কমার্স এর পড়ালেখা করেছি তাহলে তো একটু সমস্যা হয় আমি জানি তো হ্যাঁ তারা হয়তো বা একাডেমিক লাইফে অনার্স বা মাস্টার্স এসে কিছুটা করেছে অনার্স তো হয়তো বা কারো কারো ছিল কোন কোন সাবজেক্টে মানে গণিতের সাথে বিজ্ঞান সমাবেশ তারা হয়তো কিছুটা করে তাও কিছুটা টাচ আছে কিন্তু সম্পূর্ণ তো করতে পারেনি সেজন্য এই অঙ্কগুলো ধরে ধরে পড়ানো বিষয় মানে হবে না আপনারা কি বুঝছেন যারা যারা লাইনে আছেন বুঝতে পারছেন না তাহলে দেখেন এই যে ঘটনাটা বুঝতে হবে আপনাদের মানে ব্যাকএন্ড স্পেস নিয়মটা যা একদম তাই খালি ওখানে ঘর পূরণ না করে সূত্র দিয়ে করছি ব্যাকএন্ড স্পেস মেথড ইজ না ব্যাকএন্ড স্পেস মেথড ইজি রাইট কথাটা সত্য ওটা তো বেসিক ভাই কিন্তু আপনাকে আমি আবার বলছি যারা বলছেন ব্যাকএন্ড স্পেস মেথড ইজ আমি ওখানে যাব ভাই কিছু দিন পরে যাই কিন্তু অঙ্ক ওইভাবে হবে না আবার বলছি সব অঙ্ক কিন্তু ব্যাকএন্ড স্পেস নিয়ম দিয়ে ইজি না সূত্র দিয়ে আপনাকে চর্চা করতে হবে বুঝেন যতটা বোঝার চেষ্টা করেন হ্যাঁ বুঝেন বুঝেন আচ্ছা চাপ নিয়ে না আচ্ছা পাঁচ নম্বর করে দেখো পাঁচ পাঁচ নম্বর করে দেখেন পাঁচ নম্বর করে দেখেন আমি এখানে তো জটিল সহজ সব অঙ্ক করাচ্ছি জটিল জটিল অঙ্ক মাথায় ধরছে না কেন মাথায় ধরছে না বুঝলাম না আপনি এন আর এন এবং আর আইডেন্টিফাই করেন তাহলে তো বিশেষ মাথায় ধরার চেষ্টা করতে হবে আপনি একটা ভিডিও দেখে যখন বুঝছেন না তখন এটাকে বারবার দেখেন না কি বলছি বারবার দেখেন এরপর আপনি আর তিনবার দেখেন চারবার দেখেন আমি বললাম বুঝবেন ইচ্ছা থাকলে আপনি অবশ্যই বুঝবেন হ্যাঁ মাথায় থাকবে ধরবে সমস্যা নেই सहज चार अंक अंक गुलहार ना कर डिजिट बसते बड़ो संख्या 
जीरो बसते विशेष घर जीरो चल्लिस 
अच्छा हमारे इसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना इसी तरह की समस्या जो ना एक दिन में इसमें मार देना अच्छा ये बात ऐसे है शॉर्ट तो पूरों ने जाएगा तो आपने शायद समस्या लगाई है बहुत लगा ना मान ना बसा सूत्रे बसाय क्षेत्र पुनराबृत्ति मान हल संख्यालयर 
प्रथम घर प्रथम घर सात बसाई बसान संख्या कौन उपायर विषय क्या घर घटना घटना मान मोट संख्या मान ष प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या संख्या 
পাঁচ হাজার এবং ছয় হাজারের মধ্যবর্তী আমরা মোট ষাটটা সংখ্যা গ্রহণ করতে পারবো ষাটটা সংখ্যা গ্রহণ করতে পারবো এবার কি আপনাদের ক্লিয়ার হচ্ছে আচ্ছা এবার দেখেন এবার হচ্ছে সাত নাম্বার অঙ্ক এই সাত নাম্বার অঙ্কটা দেখেন তাহলে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে থ্যাংক ইউ সাত নাম্বার অঙ্কটা দেখেন সাত নাম্বার অঙ্কে বলছে জিরো ওয়ান টু থ্রি আপ টু টু নাইন দিতে হবে पुनराबृत्ति पुनराबृत्ति मुखस्त टाइप है जीरो कैसे बसते जीरो बस जीरो बस 
এইভাবে যখন 0 আসবে তখন এইখানে এইভাবে যখন 9 চয়েস আর এই এইভাবে যখন 2 4 6 8 এদের মধ্যে থেকে একজন বলবে তখন এইভাবে যখন 8 চয়েস কেন তখন 0 থেকে যাচ্ছে আর 0 থেকে গেলে 0 কে বাদ দিয়ে 8 চয়েস তাহলে এইভাবে যখন দুইটা চয়েস চলে আসছে যেটা ঝামেলা ক্রিয়েট করছে কেন একই ঘরে কখনো 9 চয়েস কখনো 8 চয়েস এই ঝামেলা ক্রিয়েট করছে কে এই ঝামেলা ক্রিয়েট করছে 0 এইজন্য 0 কে বাদ দিয়ে দিলাম এইজন্য শেষে 0 থাকে শেষে 0 বসলে এখানে ঝামেলা জানো না এইজন্য 0 শেষে 0 থাকবে এরকম একটা কেস বানাবে কেন অঙ্কটা একবারে কমপ্লিট করা যাচ্ছে না এইজন্য অঙ্কটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করে দিতে হবে কেন একবারে কমপ্লিট করতে গেলে এই ঘরে এসে ঝামেলা তৈরি হচ্ছে কখনো এই ঘরে 8 চয়েস কখনো এই ঘরে 9 চয়েস যেহেতু এই ঘরে এই যে 0 ঝামেলা করছে এইজন্য এই 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 অঙ্কটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি কারণ একসাথে অঙ্কটা করা যাচ্ছে না কারণ এখানে যখন 0 বসছে তখন এখানে এক রকম চয়েস এখানে যখন এইগুলো বসছে এগুলোর মধ্যে কি বসছে তখন এখানে আরেক রকম চয়েস প্রথমে তো 0 দিয়ে শুরু হয় আসলে তাহলে যেহেতু চয়েস মানে মানে এই এই 0 এর জন্য যেটা ঝামেলা হচ্ছে তাহলে 0 দিয়ে মানে শেষে 0 থাকবে শেষে 0 থাকলে তো জোড় হয় তাহলে যে সকল সংখ্যা শেষে 0 থাকবে এরকম জোড় সংখ্যা একটা কেস আর যে সকল সংখ্যা শেষে 2 4 6 8 2 4 6 8 এদের দিকেও থাকে তো সমস্যা হচ্ছে না যে সকল সংখ্যা শেষে 2 4 বা 6 বা 8 থাকবে সেরকম একটা কেস ওকে আশা করি বুঝছেন তার মানে অঙ্কটা যখন একবারে কমপ্লিট করা যাচ্ছে না তখন আমরা অঙ্কটাকে দুটো পার্টে ভাগ করে দিচ্ছি দুটা কেস তৈরি করতে হচ্ছে কারণ এই অঙ্কটা একবারে হবে না তাহলে দুইটা কেস করতে হবে তাহলে কেস 1 কেস 1 কি বলেন তো একক স্থানীয় অঙ্ক 0 দিয়ে শুরু হবে এরকম একটা কেস তাহলে কেস 1 একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হবে এমন জোড় সংখ্যা এমন জোর সংখ্যা তাহলে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হবে এমন জোর সংখ্যা এই যে চারটি ভ্যাকেন্ট ডিসিস এগুলো আকার আকার ভ্যাকেন্ট ডিসিস আমি শুধু বোঝানোর জন্য তাহলে এখানে 0 ফিক্স তাহলে এই ঘরের জন্য 0 ফিক্স তাহলে এই ঘরে কেন একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হবে এমন জোর সংখ্যা তাহলে এই ঘরের জন্য চয়েস ফিক্স জোর যেহেতু হতে হবে ভাই তাহলে এখানে তো এই বিশেষ বিশেষ কেন কারণ এখানে সবাই বসতে পারছে না কারণ সবাই বসলে জোর সংখ্যা তৈরি হবে না ঠিক আছে তাহলে এই ঘরে 0 ফিক্স এবার 0 কে ফিক্স করে দিলাম তাহলে এই ঘরের জন্য লোক আছে কয়জন এবার একজন কে 0 তাহলে এখানে n এর মান 1 তাহলে আছে একজন সেটা কি 0 আবার এখানে পূরণ করব একজন দিয়ে তাহলে r এর মান 1 তাহলে এই ঘরের জন্য লোক আছে একজন আবার এই ঘর পূরণ করবে একটা ঘর তাহলে একটা ঘর পূরণ করতে একজন লোক তার মানে এই ঘর পূরণ করার ওই হচ্ছে भैया কতটা বলেন এই ঘর পূরণ করার ওই হচ্ছে এই দুই ঘর 1p1 কেন এই ঘরের জন্য লোক আছে একজন সেটা 0 এবং ওই ঘর পূরণ করবে একজন দিয়ে এক ঘর পূরণ করব 1p1 পাই এই বার এখানে বসে গেছে কে বসে গেছে 0 বসে গেছে এই 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট 10 জন তার ভিতর 0 বসে গেছে আর আছে কয়জন 9 জন আর আছে 9 জন সেই 9 জন কে আর আছে বাকি আছে 9 জন তাহলে এর নাম্বার 9 সেই 9 জনের মধ্যে থেকে এই তিন ঘরে বসবে তার মানে আপনার কাছে লোক আছে 9 জন কেন 0 এখানে বসে গেছে এই ঘর তো কাজ শেষ এবার আপনার কাছে 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট 10 জনের মধ্যে থেকে এখানে 0 বসে গেছে আর আছে 9 জন তাহলে আপনার কাছে লোক আছে 9 জন কিন্তু এই 9 জনের মধ্যে থেকে আপনি বসা বসা এই 9 জনের বসার জায়গা আছে কয়টা তিনটা তার মানে আর মান তিন তার মানে লোক আছে 9 জন কিন্তু 9 জনের বসার জায়গা তিনটা এজন্য এর মান 9 লোক যেহেতু 9 জন এর মান 9 আর এদের বসার জায়গা আছে তিনটা আর মান তিন এই 9 জন থেকে এই তিন জন তিনটা ঘর পূরণ করার উপায় 9p3 তাই এই দুটো কি ইনকমপ্লিট ঘটনা তাহলে এই দুটো যোগ গুণ করতে হবে গুণ করলে এখানে একটা উত্তর আসবে আচ্ছা এখানে উত্তরটা কত আসছে এটা তো 1 1p মানে 1 আর 9p3 মানে হচ্ছে 9 into 8 into 7 9 into 8 into 7 তাহলে 9 into 8 into 7 কত 8 নয় 72 into 7 তাহলে 72 into 7 7 2 into 14 7 7 এর 49 50 504 এরকম সংখ্যা আছে 504 টা তার মানে শেষে 0 আছে এরকম জোড় সংখ্যা আছে 504 টা একটা ক্লিক চলে গেল 0 মানে শেষে 0 রেখে যে সকল জোড় সংখ্যা হয় তাহলে তার আলাদা কিছু করে দিলাম কেন করছি এটা একদম বোঝাইছি তাহলে শেষে এখন শুধু 0 থাকলে কি জোড় হয় 2 4 6 8 এগুলো থেকে হয় না হয় ওইটা কেস 2 তাহলে কেস 2 একক স্থানীয় অঙ্ক 2 4 6 বা 8 হবে এমন জোড় সংখ্যা আচ্ছা তাহলে চার অঙ্কের চার অঙ্কের সংখ্যা তাহলে চারটা ভ্যাকেন্ট ডিসিস থাকে এই যে কেস 2 এখানে আমি তোমায় করাচ্ছি 
চারটা ভ্যাকেন্সিস আছে গেলাম এই ঘরে কিন্তু বিশেষ কেন এখানে 2 4 6 8 তার মানে এই ঘরে যেন লোক আছে কয়জন 1 2 3 4 জন তাহলে এই ঘরে যেন লোক আছে 4 জন তার মানে n এর মান 4 কিন্তু এই ঘরে বসবে কয়জন 1 জন তাহলে ঘর একটা লোক আছে 4 জন ঠিক আছে কিন্তু এই 4 জনের বসার জায়গা একটা এর জন্য r এর মান 1 তাহলে এই চারটা বস্তু থেকে 4 জন লোক থেকে 1 জন লোক এখানে বসানোর উপায় কি যে npr মানে 4p1 তাহলে 4p1 এত উপায় बसा जीरो তার মানে এই ঘরে যখন চয়েস কিন্তু ওই নয় জন থেকে গেলে এই ঘরে চয়েস কিন্তু নয় না এই ঘরে চয়েস তো 8 কারণ 0 কে বাদ দিয়ে তাহলে এই ঘরে যখন চয়েস 8টা তার মানে এই ঘরে যখন লোক আছে 8 জন তার মানে n 8 কিন্তু বসবে কয়জন এই একটা ঘরে বসবে কয়জন একজন এটা বিশেষ ঘর এটা কিন্তু বিশেষ ঘরে বাদ কেন এই যে 0 থাকার জন্য বিশেষ হয়ে গেছে কিন্তু বসবে একজন তার মানে আর মান 1 বিশেষ ঘরে কাজ আগে এই দ্বিতীয় কেসে কিন্তু এটাও বিশেষ ঘর এটাও বিশেষ ঘর আর প্রথম কেসে শুধু এটা বিশেষ ঘর এটা বিশেষ ঘর না কেন ওখানে তো 0 বসে গেছে जैगा चौबीस जो कर ले ठीक सामने झमेला पुनराबृत्ति 
একটা জিনিস যদি একবারে বেশি ব্যবহার করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সূত্রটা কি এটা শিখে আমরা আবার নতুন টপিক করে যাব ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকবেন আজকে মত এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ Mm-hmm.